Hi friends, welcome back to Pharmacona. So today, we are going to discuss about carbonic anhydrase inhibitors. In the first video, we have the introduction portion of diuretics. Physiology of nephrons and diuretics classifications. That is the table of every day active. It is very simple. But we don't have to worry about it. Now, in this video, we have to worry about carbonic anhydrase inhibitors. Carbonic anhydrase inhibitors are a weak type of diuretics. Diuretics are a weak type of diuretics. Carbonic anhydrase inhibitors. We are talking about carbonic anhydrase inhibitors. We are talking about carbonic anhydrase inhibitors. Carbonic anhydrase inhibitors classification is acetazolamide, methazolamide, dorsolamide. We are talking about carbonic anhydrase inhibitors. But we don't have carbonic anhydrase enzyme. We don't have any details. So, what is the carbonic anhydrase enzyme? The action of carbonic anhydrase. Generally, this enzyme is carbon dioxide and water. Carbonic acid can help. Okay. Carbonic acid can help. Carbon dioxide and water can help. They help the conversion of, they catalyze the conversion of carbon dioxide and water to carbonic acid. In this video, we will talk about carbonic anhydrase enzyme inhibitors. Proximal tubule is the diuretic effect produced. The diuretic action is the proximal tubule. Then, we will talk about the action in the detail. We will talk about the epithelial cell. Now, we will talk about the proximal tubule in the epithelial cell. Now, we will talk about the proximal convoluted tubule. Anda, satu sisi lalu lumen, anda, macam satu sisi lalu anda kira interstitial blood dum kahani cerita. Okay, apo, ini dia korang arus sama korang, anda, sodium, hydrogen, by carbon itu kira dia cerita, le. Apa itu dengan anda confusion anda, anda mungkin orang orang itu nak. Apa, para ini anda sebut picture lalu nak kira mana sila kelam ada, kita. Proximal tubule la, main itu nak kena reabsorption, by carbonate reabsorption, an. Okay, apo by carbonate reabsorption initiate ini nada. Sodium Hydrogen Ion Exchange வழியான பை பைக்கார்பனைட்டின் ரியாப்சோப்சின் இனிஷேட்டியின்னது நம்மிடைய பிக்சில்லும் நோக்குவானையில் அவுடை ஆதியம் லுமனில் நன்ன ஒள்ள சோடியம் பஸ்ட் எந்த இவா செல்லிலோட்டு என்றாகுந்தன்றுல்லை பொட்டாசியம் செல்லினுள்ளிலோட்டு Carbonic Anhydrase Enzyme இந்த சகாயத்தோடுவுடி. அங்கனி Carbonic Acidில் நன்ன பிடியுசியத Carbon Dioxide Water மண்டல்லே. இதில் Carbon Dioxide என்து இன்னும் Carbon Dioxide செல்லினுள்ளோட்டு கருந்து அவிடத்த Water வைட்டு கம்பாயின் செய்யின்னும் வீண்டும் Carbonic Anhydrase Enzyme இந்த ஹெல்போடுவுடி. அது எந்தாய்டு வீண்டும் மாருந்து Carbonic Acid ஐட்டு மாருந்து. அப்போ செல்லினுள்ளி and bicarbonate. Hydrogen ion and bicarbonate item are no. Even this hydrogen ion can be transported by sodium hydrogen exchanger. Sodium hydrogen exchanger hydrogen ion is transported to the lumen load. Okay. And bicarbonate ion and the same way it is transported out of the cell. So this process is normally one proximal tubule in the epithelial cell. Carbonic anhydrase enzyme is helpful to the urine load of bicarbonate in the cell load. Reabsorb is the process is now done. Okay. அப்போ, இவ்விட carbonic anhydrase inhibitors வந்துவிடுங்கள் என்து சம்பவிக்கும் என்து நூக்க? Carbonic anhydrase inhibitors ஆய, acetazolamide, methazolamide, dosolamide, இ ட்ரக்சக்க யூசையும் போ, நம்மடை லுமன்ல, carbonic acid, carbonic acid, convert i, waterம் carbon dioxideம் ஆகன்ன, ஆ ஒரு process inhibit செய்யும். அப்போ, carbon dioxide என்று அலவுக் கொரையும் லே, carbon dioxide செல்லிலோட்ட எத்தாத வரு. Carbonic Anhydrase Enzyme is inhibited. Then, the process is completely stopped. 
അങ്ങനെ ഇവിടെ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അതായത് ല്യൂമനിലുള്ള ബൈ കാർബണേറ്റ് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്ത് സെല്ലിലോട്ട് എത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ആയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പോകുമ്പോൾ തന്നെ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ആവും സോഡിയം അയോൺസ് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല അപ്പോൾ സോഡിയം അയോൺസ് ഒക്കെ എങ്ങോട്ട് ആകും യൂറിനിലാകും സോഡിയം അയോൺസ് യൂറിനിൽ പോകുമ്പോൾ കൂടെ ആരും പോകും വാട്ടറും പോകും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് യൂറിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ദി മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഡയൂറിറ്റിക് എഫക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ എഴുതുക ദ ഇൻഹിബിറ്റ് ബോത്ത് ലൂമിനൽ ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് എൻസൈം റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട ട്യൂബ്യൂൾ ആൻഡ് ദയ ബൈ ഇൻക്രീസ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ സോഡിയം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയണം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പോയിൻറ്റും പറയണം ബിസൈഡ് സോഡിയം ആൻഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും എക്സ്ക്രീഷനും ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് ബട്ട് ഹാവ് നോ എഫക്ട് ഓൺ കാൽഷ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയോ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയോ കാര്യം പറയുന്നില്ല അല്ലേ അതുപോലെ മഗ്നീഷ്യം റീഅബ്സോർപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും സൂചിപ്പിക്കുക ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഷോസ് സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഡയോറിറ്റിക് ആക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡയോറിറ്റിക് ആക്ഷൻ മാത്രമേ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാർബണിക് അനഹൈഡ്രസ് ഇനിബിറ്റേഴ്സ് ഒരു വീക്ക് ഡയോറിറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പൊതുവെ കാർബണിക് അനഹൈഡ്രസ് ഇനിബിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡയോറിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അസിഡോസിസും ഹൈപ്പോകലീമിയ ഈ രണ്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാർബണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ അവ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടു ട്രീറ്റ് എഡിമ ടു ട്രീറ്റ് ഗ്ലോക്കോമ ടു ആൽക്കലനൈസ് യൂറിൻ ഈ യൂറിൻ എന്താ ആൽക്കലനൈസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടീഷനിൽ അസിഡിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂറിനെ ആൽക്കലനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യൂറിൻ ആൽക്കലനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ മറ്റ് യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നസ് എപ്പിലപ്സി ടു ട്രീറ്റ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് ഈ വക കണ്ടീഷനിലും നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എ ഡി ആറിൽ വരുന്നത് മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിസ് ഹൈപ്പോകലീമിയ ഡ്രൗസിനസ് ടിനിറ്റസ് പാരസ്തീസിയ അബ്ഡമിനൽ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ബോൺമാരോ ഡിപ്രഷൻ റീനൽ ലെഷൻ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റീനൽ സ്റ്റോൺസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എ ഡി ആറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ടിനിറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാതെ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുവാണ് കേട്ടോ ടിനിറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂളൽ ശബ്ദം കാതിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ടിനിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ടിനിറ്റസ് അതുപോലെ പരസ്തീസിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ പിൻസോ നീഡിലോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന മാതിരി തോന്നും ഓക്കെ ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിനെയാണ് പൊതുവെ പരസ്തീസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നംനസ് ഒക്കെ തോന്നും കൈകളിലും കാലുകളിലും ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ലിവർ സിറോസിസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സി ഒ പി ഡി ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ് ഓക്കെ